Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengal ka char de gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi vade. Seven atinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana deyada Vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudume vade. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chirvatur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാവുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ഹരിതകർമ്മസേന നൽകുന്ന യൂസർ ഫീ കാർഡ് റസീത് എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കാൻ തീരുമാനം നഗരസഭാ കൌൺസിലിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാല നിർമ്മാണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല എരമം പുല്ലുപ്പാറയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ സംഭരണശാലയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്ത വനിതാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം കാങ്കോൽ ആളപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും സി പി എം പ്രവർത്തകയുമായ ഷീബ ദിവാകരനാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ഷീബയുടെ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്തൃ സഹോദരനെയും കള്ളക്കേസിൽ ജയിലിലടച്ചതായും ആക്ഷേപം തൃക്കരിപ്പൂർ ബീരിച്ചേരി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടികളായെന്ന് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് എം എൽ എ വിശദീകരണം നൽകിയത് പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാവുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ഹരിതകർമ്മസേന നൽകുന്ന യൂസർ ഫീ കാർഡ് രസീത് എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കാൻ തീരുമാനം അടുത്ത മാസം മുതൽ നഗരസഭാ സേവനങ്ങൾക്ക് ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാനാണ് നഗരസഭാ കൌൺസിലിന്റെ തീരുമാനം സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരം പദ്ധതി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനായാണ് ഹരിതകർമ്മസേന നൽകുന്ന യൂസർ ഫീ കാർഡ് രസീത് എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കാൻ കൌൺസിലിൽ തീരുമാനമായത് പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരമെന്ന പദ്ധതി ഫലപ്രദമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണുള്ളത് ഹരിതകർമ്മസേന മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ചുള്ള തീരുമാനമാണ് നഗരസഭയുടേത് ഇതിന് ഉപകരിക്കുന്ന യൂസർ ഫീ കാർഡ് ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഉടൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അടുത്ത മാസം മുതലുള്ള നഗരസഭയുടെ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള അനിവാര്യ രേഖയായി യൂസർ ഫീ കാർഡ് രസീത് എന്നിവ കണക്കാക്കുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാല നിർമ്മാണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല എരമം പുല്ലുപ്പാറയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ സംഭരണശാലയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറു ദിന കർമ്മ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് എരമം പുല്ലുപാറയിൽ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാല നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനമായത് അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സംഭരണശാലയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് പതിനെട്ടിന് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അതുവഴി പൊതുവിതരണം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംഭരണശാല നിർമ്മിക്കാനിരുന്നത് എന്നാൽ ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊന്നായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനവും നടന്നിട്ടില്ല പ്രദേശമാകെ കാടുമൂടിക്കിടക്കുകയാണ് 
പുല്ലുപാറ പൊതുജന വായനശാല സൗജന്യമായി നൽകിയ അമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാല നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പൊതുവിതരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ കടുത്ത അവഗണനയെ തുടർന്ന് എങ്ങുമെത്താതെ കിടക്കുകയാണ് ഈ സംഭരണശാലയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഇവിടെ പ്രാരംഭ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും നടന്നിട്ടില്ല എന്നത് ഏറെ ഖേദകരമായ ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ് നേരത്തെ പുല്ലുപാറയിൽ ഐ ടി പാർക്ക് അടക്കം വലിയ സ്വപ്ന പദ്ധതികളൊക്കെ വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ നാട്ടുകാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു അതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭരണശാലയും വെറും വാർത്തകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന ഒരു ഭയമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് യാതൊരു പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല വാനശാല കമ്മിറ്റി ലക്ഷക്കണക്കിന് വില വരുന്ന ഈ സ്ഥലം സൗജന്യമായായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിക്കായി നൽകിയത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ വലിയ നിരാശയിൽ തന്നെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ പ്രണവ് പിരുവാമ്പിക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്ത വനിതാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം കാങ്കോൽ ആലപ്പടവ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും സി പി എം പ്രവർത്തകയുമായ ഷിബ ദിവാകരനാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ഷിബയുടെ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്തൃ സഹോദരനെയും കള്ളക്കേസിൽ ജയിലിൽ അടച്ചതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് ആലപ്പടമ്പിൽ അനധികൃതമായി മണ്ണെടുക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് അംഗവും സി പി എം പ്രവർത്തകയുമായ ഷീബ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ചാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയതെന്നാണ് ഷീബ പറയുന്നത് സി പി എം ബ്രാഞ്ച് അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മണ്ണെടുപ്പെന്നും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതായും ഷീബ പോലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് പെരിങ്ങോം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ആദ്യം കേസെടുക്കാൻ പോലും പോലീസ് തയ്യാറായില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു സംഭവം നടന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ പെരിങ്ങോം സ്റ്റേഷനിൽ സി ഐ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പരാതി ഞാൻ അവിടെ സ്വീകരിക്കാതെ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു റിപ്ലൈയും തരാതെ ഞാൻ വീണ്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്ന സമയത്ത് സി ഐനോട് പറഞ്ഞത് ഈ കേസ് എടുക്കൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാരണവശാൽ ഈ കേസ് ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല എന്നതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനത് പിന്നെ എസ് പിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വനിതാ കമ്മീഷനും എല്ലാം പരാതി കൊടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിപ്പിച്ച് രണ്ടാം തീയതി മെയ് രണ്ടാം തീയതി അത് വീണ്ടും ആ കേസ് സി ഐ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തനിക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്തിയ ആളുടെ പരാതിയിൽ വധശ്രമമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ഭർത്താവിനെ ജയിലിലടച്ചതായും ഷീബ പറയുന്നു അതേസമയം ആലപ്പടമ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റിന്റെ ഓഫീസ് നിർമ്മാണത്തിനായി ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് മണ്ണെടുത്തതെന്നും പാർട്ടിക്ക് സംഭവവുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ വിശദീകരണം തൃക്കരിപ്പൂർ ബീരിച്ചേരി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടികളായെന്ന് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് എം എൽ എ വിശദീകരണം നൽകിയത് തൃക്കരിപ്പൂർ ബീരിച്ചേരി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടികളായെന്ന് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ചെറുവത്തൂരിനും പയ്യന്നൂരിനും ഇടയിലുള്ള ഉദിനൂർ വെള്ളാപ്പ് റോഡ് ബീരിച്ചേരി രാമവില്യം ഒളവറ ഗേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി അഞ്ച് മേൽപ്പാലങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉദിനൂർ വെള്ളാപ്പ് ബീരിച്ചേരി ഗേറ്റുകളിൽ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡ് പാലത്തിനും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും കിഫ്ബിയിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് കോർപ്പറേഷൻ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ബീരിച്ചേരിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപയും ഉദിനൂരിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് നാല് കോടി രൂപയും വെള്ളാപ്പ് റോഡിന് അമ്പത്തിമൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് കോടി രൂപയും റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെയിൽവേയുടെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുന്നതാണ് തുടർ നടപടികൾ വൈകുന്നത് റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് എം എൽ എ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം മനു റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് പ്രോജക്ട് എഞ്
കെ എസ് എസ് പി എസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി വേലായുധൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ പുറച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി വി ഗംഗാധരൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ടി കരുണാകരൻ കെ മോഹനൻ കെ രാമകൃഷ്ണൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ ടി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കോടൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ പി ലളിത എ വി തമ്പാൻ സി വി രാജഗോപാൽ കെ വി ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തേ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം താളം തെറ്റുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ടെൻഡർ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇടയാക്കുന്നത് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് സമീപത്താണ് യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം വിശാലമായ പേ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടു പോയെങ്കിലും ലാഭകരമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയായിരുന്നു നിലവിൽ ഫീസ് ഈടാക്കാതെയാണ് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സി സി ടി വിയോ മറ്റ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ മോഷണം പോകുകയും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം മോഷ്ടിക്കുന്നതും വർദ്ധിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി എം നഗർ സ്വദേശിയുടെ ബൈക്ക് മോഷണം പോയിരുന്നു സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പേ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാണ് യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുടുംബശ്രീ രജത ജൂബിലി ആഘോഷം സമാപന സമ്മേളനവും ഘോഷയാത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോ പി എസ് ശ്രീകല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുടുംബശ്രീ രജത ജൂബിലി ആഘോഷം സമാപന സമ്മേളനവും ഘോഷയാത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചു മാതമംഗലം ബസാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്നു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം കേരള നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോ പി എസ് ശ്രീകല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആലിസ് ജോയ് ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഷൈനി ബിജേഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ എ കെ വേണുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ തെരു മൈത്രി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് കോൽക്കളി ആചാര്യൻ ഇടവലത്ത് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ അനുസ്മരണവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മെയ് പത്തൊൻപതിന് പയ്യന്നൂർ തെരുവിൽ നടക്കുന്ന ഗുരുസ്മരണ പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ തെരു മൈത്രി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുരുസ്മരണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോൽക്കളി ആചാര്യൻ ഇടവലത്ത് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ അനുസ്മരണവും പുരസ്കാര സമർപ്പണവും മെയ് പത്തൊൻപതിന് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് ഇടവലത്ത് കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ സ്മാരക മൈത്രി കോൽക്കളി സംഘത്തിന്റെ കോൽക്കളിയോടെ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമാകും തുടർന്ന് അംഗൻവാടി കലോത്സവം നടക്കും ഏഴ് മുപ്പതിന് അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പുരസ്കാര വിതരണവും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി നിർവഹിക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സി സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തും സംഗീത ഉപാസകൻ പയ്യന്നൂർ ശങ്കരമാരാരാണ് പുരസ്കാര ജേതാവ് തുടർന്ന് കലാ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ കായിക മേഖലകളിലെ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കും മൈത്രി കലാകുടുംബം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി സന്തോഷ് മാസ്റ്റർ സനീഷ് കുമാർ ടി ടി വി മനോഹരൻ കെ വി ഷാജി പി വി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളുകൾക്ക് കായിക ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം സി കെ വിനീത് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളുകൾക്കാണ് കായിക ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുടെ കായികക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം സി കെ വിനീത് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫുട്ബോൾ ലേഡർ കോൺ സ്കിപ്പിംഗ് റോപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റാപ്പ് ടെന്നീസ് കോയിൽ ഡ്രിങ്ക് ഫ്ലൈ ഡിസ്ക് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് അത്ലറ്റിക് ഐറ്റംസ് എന്നിവയടങ്ങിയതാണ് കിറ്റുകൾ കൂടാതെ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിംഗ് ക്യാമ്പുകളും ആരംഭിക്കും ഇതിനായി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി വിമല ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാർ സെക്രട്ടറി കെ സുനിൽകുമാർ ബി ഡി ഒ എം കെ പി ഷുക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യനൂർ സെൻറ്ററിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അമയയുടെ ഒന്നാം ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വരുന്നതിനിടെ വാഹനാപകടത്തിലാണ് അമയ മരണപ്പെട്ടത് അമയയുടെ ഒന്നാം ഓർമ്മ ദിനം അനുസ്മരണ പരിപാടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല പയ്യനൂർ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് നടന്നു പരിപാടിയിൽ വെച്ച് അമയ മെമ്മോറിയൽ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന് കൈമാറി എൻഡോമെന്റും വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വരുന്നതിനിടെ വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് അമയുടെ മരണം സംഭവിച്ചത് അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പ്രബിൻ അമൽ ഷാരോൺ വരുൺ ഐശ്വര്യ അഞ്ജലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഭാവിയിൽ ക്ലബ് ഫൂട്ട് ജന്മവൈകല്യത്തോടുകൂടി ഒരു കുട്ടി പോലും ജീവിക്കരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി അവബോധ വീഡിയോ പ്രകാശനം നടത്തി പൊതുജന അവബോധത്തിലേക്കായി തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി നിർമ്മിച്ച ക്ലബ് ഫൂട്ട് വീഡിയോയുടെ പ്രകാശനം നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ നിർവഹിച്ചു ഭാവിയിൽ ക്ലബ് ഫൂട്ട് ജന്മവൈകല്യത്തോടുകൂടി ഒരു കുട്ടി പോലും ജീവിക്കരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി പൊതുജന അവബോധത്തിലേക്കായി തൃക്കരിപ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി നിർമ്മിച്ച ക്ലബ് ഫൂട്ട് വീഡിയോ പ്രകാശനം നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിലെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി കൊണ്ടിരിക്കും ആ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സംവിധാനം വരെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സേവനം സാധാരണക്കാരന് പ്രാപ്യമാക്കുകയും പൗരനിൽ അത് ഉറപ്പുവരുത്തു വേണം കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ സമിതി ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള നയം കാഴ്ചപ്പാടാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രാംദാസ് എ വി ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ മഹേഷ് ആർ പി വിഷയാവതരണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അനിൽകുമാർ സി രവി കൌൺസിലർ ഷീജ വിൽസൺ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ അബിൻ ടി പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ രാജ്യാന്തര അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ തങ്കയത്തെ അനുപ്രിയക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ ടി സി എൻ ചാനൽ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ സമാഹരിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി അനുപ്രിയയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് തുക കൈമാറിയത് രാജ്യാന്തര അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേടിയ തങ്കയത്തെ അനുപ്രിയക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ ടി സി എൻ ചാനൽ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ സമാഹരിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി അനുപ്രിയയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് തുക കൈമാറിയത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ വെച്ചാണ് താരം ഷോട്ട്പുട്ടിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടി രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയത് മകളുടെ തുടർ പരിശീലനത്തിനുള്ള ചെലവ് കണ്ടെത്താൻ വിഷമിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് നിർധന കുടുംബത്തിന് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതടക്കം നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ശ്രദ്ധേയ ഇടപെടൽ നടത്തി വരുന്ന ടി സി എൻ ചാനൽ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ ധനസമാഹരണം ആരംഭിച്ചത് വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളായ ഡോക്ടർ സി കെ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ടി വി ചന്ദ്രദാസ് പി പ്രസാദ് വി കെ രവീന്ദ്രൻ എഞ്ചിനീയർ എം ടി പി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ എടനാട് ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുപത് വർഷത്തിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കും മുന്നോടിയായി പെരുങ്കളിയാട്ട കാൽവര സമാഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി
പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ നിന്നും ലഭ്യമാവുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ഹരിതകർമ്മസേന നൽകുന്ന യൂസർ ഫീ കാർഡ് രസീത് എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കാൻ തീരുമാനം നഗരസഭാ കൌൺസിലിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഭക്ഷ്യ സംഭരണശാല നിർമ്മാണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല എരമം പുല്ലുപ്പാറയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ശിലാസ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ സംഭരണശാലയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്ത വനിതാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും സി പി എം പ്രവർത്തകയുമായ ഷീബ ദിവാകരനാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത് ഷീബയുടെ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്തൃ സഹോദരനെയും കള്ളക്കേസിൽ ജയിലിലടച്ചതായും ആക്ഷേപം തൃക്കരിപ്പൂർ ബീരച്ചേരി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടികളായെന്ന് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് എം എൽ എ വിശദീകരണം നൽകിയത് നമസ്കാരം